רציונליות של כללים לעומת רציונליות של פעולות, ולוואי אני יכול להוסיף לפני המצב שלו עושה יותר מה הולך לתחום זה עושה, אבל אני אשתיק בסך הכל, אבל אני אומר לתחום של ההסתכלות. אוקיי, אז שניים, כן, אחד, בסדר. אוקיי. וזה משהו ש, שהוא משהו מאוד ישן, זה כבר בין... אמ�, 35 שנים, כן, זה התחלת שנות ה-70 של המאה הקודמת. אמ�, ובכל זאת זה לא, זה לא משהו שמובן היטב בציבור הרחב. הקשר בין אבולוציה לרציונליות. אז, אז אני רוצה להקדיש רק כמה מילים לזה, ואז אני אדבר על הנושא שהוכרז, מפני שהדברים קשורים. הם קשורים זה לזה, מאוד קשורים. אז בדרך כלל כשאני נותן את ההרצאה הזאת על רציונליות של כללים, אז, אז אני כאילו מניח ש, שהקשר בין אבולוציה לרציונליות מובנת, אבל היא לא מובנת. הרבה מהציבור לא, לא, לא יודעים על זה, כן? גם אלה שמתעסקים באבולוציה וגם אלה שמתעסקים ברציונליות ובתורת המשחקים ובכלכלה וכל הדברים האלה. אז זה יסוד היסודות, כמו שאומר הרמב״ם. הנושא של... רציונליות בדרך כלל נתפס כאיזשהו אמ�, משהו רצוני, כן? רצונו הוא עושה, הוא מתנהג רציונלית, רצונו הוא לא מתנהג רציונלית. בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? והוא בוחר. והוא בוחר לעשות את הדבר הרציונלי והדבר הלא רציונלי. אולי לפני יסוד היסודות, כן, אני אדבר על אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, למה אני מתכוון ב- 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 ברציונליות בכלל, כן? אבל רציונליות זה לא מחשבה לוגית, כן? אז זה, זה אני... אגב, היה פעם, היה פעם שולחן עגול על הנושא מה זה רציונליות. זה היה שולחן עגול במרכז לרציונליות, כן? הסתבר שאף אחד לא יודע מה זה רציונליות, חוץ ממני כמובן, אז אני אגיד לכם מה זה רציונליות. רציונליות זה הפעולה נקראת רציונליות, אם היא מקדמת את האינטרסים של, ה... של הפועל, כן? זאת אומרת, אני... אדם עושה משהו, כן? אם זה מקדם את האינטרסים שלו, בהינתן האינפורמציה שלו. זאת אומרת, יכול להיות שיש לו אינפורמציה שגויה, כן? בכל זאת, הוא פועל עדיין רציונלית, אם... אם אם בהנחה שהאינפורמציה שיש לה היא נכונה, אז, אז זה מקדם את האינטרסים שלו. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם נוהג בזהירות, כן? 
ובכל זאת, פתאום מישהו עוצר בדיוק לפניו והוא עושה תאונה, כן? אז, אז הוא אולי היה צריך לנסוע במסלול השני, אבל הוא לא ידע שהבחור הזה פתאום יעצור, כן? אז זה עדיין, הוא מתנהג רציונלית אם הוא נוסע, רציונלית אם הוא נוסע בזהירות, למרות שיכול להיות שהנסיעה במסלול הזה לא קידמה את האינטרסים שלו. כן, אז בהינת... אם זה מקד... אדם ש... שמקדם את האינטרסים שלו בהינתן האינפורמציה שלו, הוא נקרא רציונל. אז זה לא קשור לזה שהוא יודע איך לחבר, או שהוא יודע מה זה סילוגיזם, או כל, ה... כל הדברים האלה. זה לא... רציונליות זה התנהגות שמקדמת את האינטרסים שלו. זאת ההגדרה של רציונליות ב... כאן, בקומה הזאת. אוקיי, אז זה אבי אבות התאומה. עכשיו נגיע לקשר בין אבולוציה לרציונליות. אז כאמור, בדרך כלל העסק הזה נתפס כאיזושהי בחירה רצונית, כן? אדם יכול לבחור... דבר אחד שהוא uh, יקדם את האינטרסים שלו, הוא יכול לעשות משהו טיפשי שלא יקדם את האינטרסים שלו, כן? אז הוא בוחר, ואם הוא בוחר את הדבר הרציונלי, אז הוא נכון. אבל זה לאו דווקא, ה, ה, זה, זה, לא, זה לא לפי ההגדרה שלי, ו, ו, ואני רוצה להוריד אתכם מזה, וזה כאן הקשר עם האבולוציה. מה שחשוב הוא לא שהוא בוחר את הדבר הרציונלי, עושה את זה בצורה מודעת, כן? בחירה מודעת, אבל מה שהוא עושה צריך לקדם את האינטרסים שלו, ולאו דווקא שהוא בחר את זה בצורה מודעת. יכול להיות ש... שזה יהיה משהו לא מודע, כן? שזה בא במקום אחר. ומאיזה מקום זה בא? אז אני רוצה ל- ל- לנסות למכור לכם את הרעיון ש- שזה יכ- שאחד מ- מ- ה- המקורות הכי uh, זמינים ל- להתנהגות רציונלית זה דווקא הנושא של... אבולוציה. והדבר הוא פשוט מאוד. באבולוציה, אנחנו מניחים ש- שאין שום בחירה בכלל, כן? כן? אנחנו מדברים על אבולוציה של, של פרחים או, או של, של דבורים או משהו כזה, כן? שהם לא בוחרים כלום, לא בוחרים. אבל... יש להם uh, uh, גנים, כן? ומה שקורה הוא שהגנים היותר מוצלחים, זאת אומרת, הפרחים האלה, נניח משהו שלגמרי בלי שום דבר רצוני בכלל. Uh, גנים שהם, יש uh, um, נניח פרחים uh, צהובים ו- ופרחים אדומים. והפרחים, וה, ה... ו, ויש לך שם דבורים בסביבה הזאת, אספר סיפור, זה לאו דווקא, כן, זה רק דוגמה. יש לך שם דבורים שלא יכולים בכלל לראות צהוב, זה נראה להם כאילו שזה שקוף, כן? או, או, או בתוך זה, או הולך לאיבוד בתוך הרקע, כן? ואז הפרחים האלה שיש להם גנים, שיש להם צבע צהוב, כן? הדבורים לא ילכו אליהם מפני שלא רואים אותם, כן? אם הם לא הולכים עליהם, אז אה, כבר לא יהיה דור, דור הבא של, 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 של אה, פרחים בצבע צהוב, כן? אני לוקח מקרה קיצוני, כן? זה לא כל כך קיצוני בדרך כלל. אבל, אז 
אז מה שקורה הוא שאפשר להגיד שהפרח או הזן הזה של פרח, האוכלוסייה הזאת של פרח, בחרה להיות אדומה, כן? מפני שהנה אנחנו רואים שבדור הבא כבר לא יהיו צהובים בכלל, רק יהיו אדומים, אז היא בחרה את האסטרטגיה האדומה. אבל כמובן זה לא, זה, זה רק מטבע לשון, זה לא קורה באמת ככה שהיא בוחרת את האדום, כן? אבל שהיא, אבל זה מה שקורה עקב האבולוציה, יש כאן הם אדומים ויש כאן הם צהובים. והיא בוחרת, ו- ו- ומה שיצא הוא, כן, אם אנחנו מסתכלים על ה- כאילו השחקן או מקבל ההחלטות, זה האוכלוסייה של הפרחים האלה, אז האוכלוסייה הזאת בחרה להיות אדומה, כן? וזה יוצא טוב לה, מפני שככה היא מתרבה. כן? זה... זה, זה זו דוגמה אה, אחת. וכדי לקפוץ עכשיו לדוגמה אחרת, דומה, אבל היא נראית שונה, אנחנו נדבר על מספר הילדים שאנשים קיבלו לפני 200 או 300 שנה. ומה שהם מקבלים במערב, כן? אין לך משהו יותר, אנשים שחושבים שהם בוחרים דברים מבמערב, כן? זה אנשים אינטליגנטים כל הזמן, הם, הם קובעים את הגורל של עצמם, כן? והם בוחרים כמה ילדים יהיה להם, כן? אז, אז יוצא שלפני 200 או 300 שנה, מספר הילדים היה הרבה יותר גדול, מסתבר, כן? הרבה מהם מתו, כן? או שמתו בגיל צעיר או משהו כזה, אבל היה הרבה יותר גדול במערב ממה שהוא היום, כן? אז אפשר להגיד שאנשים בחרו אה, ל, אה, לעשות אה, תכנון משפחה, שיהיה פחות ילדים, כן? אה, וכדי לתת, מפני שחשוב היום הנושא של איכות, איכות הסביבה שהילדים גדלים בהם, איכות הגידול של הילדים, הוא הרבה יותר חשוב ממה שהיה לפני 200-300 שנה, שלא לא היה, לא היו הרבה הזדמנויות, ופשוט אנשים לא, מה שהיה חשוב זה הכמות כדי לעזור ב... בבית או, 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 או בשדה או מה שזה יהיה. אז אפשר להגיד שאנשים בחרו לקבל היום פחות ילדים. אבל מסתבר, ככה נאמר לי, כן, אני כבר שכחתי מתי, אבל אתמול או שלשום מישהו אמר לי, מסתבר שזה לא נכון, כן? הם לא בוחרים, אבל פשוט... היו גנים באוכלוסייה של פחות ילדים, של לקבל פחות ילדים, ביולוגית, כן, או... או... <ש> מה? <ש> מה, מה? <ש> כן, לא, 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 לא מוטציות. לא, תשמע אותי. הנה, אה? אה? תשמע? כן. אה, אה, לא, אני לא מדבר על מוטציות, אני מדבר על אוכלוסייה קיימת. לא שיש שינוי, היה גם לפני 200 שנה, שזה כמו, אתה קראת את הספר של The Beak of the Finch, כן? זה לא שיש גנים חדשים, כן? הגנים כולם נמצאים באוכלוסייה, גם אלה וגם אלה, אלה לפחות ילדים ואלה ליותר ילדים, כן? ומה שקורה במשך 200 או 300 שנה הוא שהגנים של פחות ילדים, כן? אז לא היו כל כך מוצלחים, כן? והיום הגנים של פחות ילדים בעולם המערבי הרבה יותר מוצלחים, ולכן הם מתרבים יותר, זה פשוט מאוד. למה הם יותר מוצלחים? מה? למה אתה אומר שהם יותר מוצלחים? מפני שהאיכות של, הא... של הגידול הילדים 
הוא יותר חשוב בעולם המערבי היום ממה שהוא היה לפני 200 או 300 שנה. כן, כן. אז אם אתה מוליד, נניח, עשרה ילדים, כן? אז כל אחד מהם הוא דפוק, כן? לאו דווקא, זאת אומרת, יש, כן, דווקא בציבור שלי יש הרבה עם עשרה ילדים או יותר, אבל הם מצליחים לתת להם חינוך וסביבה מאוד טובה, כן? אבל בדרך כלל, אם אתה יש לך חמש, יש לי בת דודה, אגב, עם שבעה עשר ילדים. והם נהדרים, בת דודה, זאת אומרת האימא, זה לא שני, שתי אימהות, אני לא מדבר על בן דוד, בת דודה עם שבעה עשר ילדים והם כולם נהדרים, כן? וגם האימא נהדרת. היא בת שישים היום, היא נראית כמו בת ארבעים וחמש, אני לא מבין את זה. כן, אבל... בבני ברק. אני לא יודע אם זה נקרא ארץ ישראל, אבל ככה זה, כן. אז כן, אבל אז היה שהיה, כן, אם יש לך ארבעה או חמישה או שלושה ילדים, אז אתה יכול, באמצעים שיש לך, לגדל אותם. וככה, ככה, זה בכל אופן, זה, זאת אפשרות בהחלט סבירה ל, למספר ילדים, ירידה מאוד משמעותית במספר הילדים במשפחה במאות האחרונים. ונאמר לי שאני לא יודע איך בדיוק אפשר לאבחן בין זה לזה, אבל בכל אופן נאמר לי שכן בדקו את הנושא וזה עניין של האוכלוסייה הזאת של גנים לפחות ילדים, היא גדלה על האוכלוסייה של גנים עם יותר ילדים. מי שלא קרא את הספר The Beak of the Finch, מי, מי מכיר את הספר הזה? הלו? מה? כן. אז זה אולי מה ששמעתי, זה בדיוק מה ששמעתי, כן, כן. יכול להיות, אני לא יודע בדיוק, זה המחקר הזה של עומר וגלאור שאני שמעתי עליו, עכשיו אני נזכר, כן? אז אני לא יודע מה הפרטים של זה, אז כן זין, כמו שאתה אומר, לא יודע. יש שינויים גנטיים לאוכלוסיות של בני אדם תוך שלושה ארבעה דורות. יש ספר, אני לא, סרג'ו מאוד התפעל מהספר הזה, זה נקרא... The Beak of the Finch, וזה ספר על אבולוציה באיי הגלפגוס. יש, יש ציפור שקוראים לו פינץ', מה זה נקרא בעברית? פרוש, אוקיי. אז בכל אופן ציפור, ו, ויש לו, יכול להיות לו, מה קוראים לו ביק? מה? מקור. מקור ארוך ומקור קצר, כן? ו... 
ותוך כמה שנים, כן, זאת אומרת, תוך מספר שנים מאוד קטן, או אפילו עונה אחת או שתיים, יש הבדל גדול באוכלוסייה של אלה שיש להם מקור, מקור ארוך ואלה שיש להם מקור קצר, בגלל תנאי הסביבה, שלפעמים האוכל שיש להם בשנות בצורת הוא כזה, ובשנות ש, שיש גשם אז הוא משהו אחר, ולפי זה ה, 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 המקורים הם נהיים יותר גדולים או יותר קטנים. מה זאת אומרת המקורים נהיים יותר גדולים ויותר קטנים? זה לא שהם שנים, כן? זה שהאוכלוסייה בוחרת במקור, שהאוכלוסייה יוצאת עם מקור יותר גדול, כשזה מה שתנאי הסביבה דורשים, אבל זה בגלל שהיו באוכלוסייה כל הזמן, היו גנים למקור ארוך ויש גנים למקור קצר, ובשנים ו... שיש יותר אוכל ב... למקור ארוך, אז... אז זה מה שגדל באוכלוסייה. אז זה כאילו שהפרוש הזה מחליט שהוא צריך עכשיו מקור ארוך, אבל זה לא ככה, כן? הוא לא מחליט שום דבר. הוא, הוא, הוא נולד ככה, כן? זה הקשר בין אבולוציה ל, ל, לבחירה, לרציונליות, וזה נורא נורא חשוב להבין את זה. זה אני חושב, רק רגע, אני תכף אתן לך את רשות הדיבור, אבל... זה נורא חשוב להבין את זה, ועבדכם הנאמן חושב שהאבולוציה הזאת היא יותר בסיסית מהרציונליות המודעת. זה לא שיש רציונליות מודעת והאבולוציה היא כמו זה, זה להפך. האבולוציה היא הדבר הבסיסי שבוחר את ה... דברים שהבריות שה, רוצים, והבחירה הרציונלית זה רק איזושהי דרך לקיים את, ה, את הלחץ האבולוציוני הזה. כן, סליחה. מה שלא מסתדר לי זה שיש הבדל משמעותי בין דוגמה של מקור לדוגמה של הולדת ילדים. כי אם אני בדור, לי יש את הגנים להוליד הרבה ילדים, אז אני עכשיו בעידן המודרני, לא, אני לא חושב ככה, מפני שהם ימותו או שהם... טוב, בסדר. אני לא רוצה, I don't want to make too much of it, כן? זה, 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 זה רק דוגמה, כן? אני אפילו לא, לא בדקתי את זה לעומק, ואני אפילו לא יודע בדיוק מה הם אומרים, ו- ואני לא רוצה להתווכח על זה, כן? אני אוהב להתווכח על דברים שאני לא מבין, אבל בואו נעזוב את זה הפעם, כן? אבל בואו ניקח, את, בוא ניקח את, את המקור של הפרוש, אוקיי? נעזוב את זה, בסדר? אוקיי. זה קצת יותר סקסי, העניין הזה של הרבה ילדים, מעט ילדים, אבל... 
אוקיי, עכשיו אני אתחיל עם ההרצאה שחשבתי לדבר עליה. טוב, לא חשוב, לא חשוב. נביא את השני, שניהם יהיו... זה עובד פה, בסדר. אז נביא את השני כאן, אני קצת, אני קצת קל לי כאן. טוב, זה, ה, זה הנושא, כן, ואני אני מצטער, אני לא שמתי לב, אבל השקפים שלי הם באנגלית, אז תסלחי לי, כן, זה... זה, למי שלא מבין אנגלית, אז זה רציונליות של כללים לעומת רציונליות של פעולות. אז אנחנו נתחיל באמת עם, 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 עם דוגמה מעולם החי, ואנחנו רואים משהו כזה, כן? כאן יש, יש לנו כאן מעבדה של דבורים, כאן מאחורי הבניין הזה. ו, והמעבדה נראית ככה, יש, יש כאילו פרחים כחולים ויש פרחים צהובים, אוקיי? או כתומים, אוקיי? ועכשיו, מה שעשו מנצ'ל, איזה חוקר גרמני בשם מנצ'ל בשנות ה-80, מה שהוא עשה הוא שהוא שם בפרחים הכחולים, הוא שם צוף. מה זאת אומרת? צוף זה פשוט מים עם סוכר, מים שיש בהם תזונה. וב... מה קוראים לזה? בפרחים הכתומים הוא לא שם צוף, כן? ואז הוא לקח דבורים, שזה עכשיו נולדו, והוא נתן להם לשוט בשדה הניסויי הזה, השדה המלאכותי הזה. והם הם היו מנסים בצהובים וגם בכחולים, כן? וכל פעם שניסו בצהוב, לא קיבלו צוף, מפני שלא היה שם צוף, כן? היה שם מים בלי שום דבר. אולי לא היה כלום, אני לא יודע בדיוק מה הם עשו. וכל פעם שהיו כחולים, הם קיבלו צוף. וככה כמה שבועות, או דני יתקן אותי אם אני טועה 
פרטים כאן, אבל בכל אופן, אחרי זמן מה, מנשל החליף. הוא החליף את ה... הוא שם את הצוף דווקא בכתומים, והוא לא שם אותם בכחולים, כן? אז uh, מה שקרה הוא שהדבורים האלה uh, המשיכו ללכת לכחולים, ולא הלכו לכתומים בכלל. ו... הם נהיו יותר ויותר רזים, מפני שעכשיו בכחולים לא היה שום צוף. והם נהיו יותר ויותר רזים, ובשלב מסוים הם מתו. אז זה דוגמה מובהקת של אי-רציונליות. למה הם לא מנסים את הכתומים, כן? זאת אומרת, בסדר, אתה רגיל ללכת לכחולים, אבל זה תהיה בן אדם, כן? אתם יודעים? אז זה סיפור, זה מייסה שהויו, אני לא ממציא את זה. השכנים שלנו בבניין למטה, כן? יש להם כלב. וגם היה להם כלב כשהילדים שלי היו קטנים. והכלב תמיד נבח. הוא אף פעם לא נבח כשאיזשהו זר הגיע. אבל כשהשכנים בבית הגיעו, הוא נבח כמו מטורף. ו- וכשהוא בחוץ, הוא התנפל על הילדים, והילדים בכו, והיה שמחה וששון. אז אה, 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 אמרנו לשכנים, מה זה, כן? אז הם אמרו, בסדר, אנחנו נשתלט. שם הכלב היה ירוחם, כן? אז אנחנו נשתלט על ירוחם. אה, ו- ו... ושוב פעם, בפעם הבאה, הגיעו הילדים והדלת הייתה פתוחה וירוחם קפץ החוצה וקפץ הילדים ונבח והילדים בכו, כן? אז השכנים יצאו ואמרו, ירוחם, מתי תהיה בן אדם? <laughs> <laughs> אז אלה מתנהגים בצורה לא רציונלית, כן? אז... בעצם אני התחלתי את ההרצאה עם הסיפור הזה, כן? מה פתאום אנחנו נצפה לרציונליות מדבורה, כן? אבל התשובה היא גם כן כתובה כאן, כן? אנחנו מצפים לבחירה רציונלית מכל, מכל יצור שנוצר דרך ה... ה... תהליך האבולוציוני. וכאן הם מתנהגים לא רציונלית בצור... ב... ב... בעליל, כן? זאת אומרת, עד כדי מוות, כן? הם ממש מתים מזה, אבל מסרבים ללכת ל... לפרח הכתום. אז איך אפשר להסביר משהו כזה? מה? זה דבר שקורה בחיים מאוד מיוחדים. אני יודע. זה מה שאני הולך להסביר עכשיו. זאת התשובה. זאת התשובה. אוקיי? עכשיו, לפני שאני נותן את התשובה הזאת, כן? אבל זאת התשובה, כן? אנחנו נדון במקרה אחר, וזה מה שנקרא משחק האולטימטום. משחק האולטימטום זה ככה, זה גם כן ניסוי, אבל לא עם דבורים ו... ו-, ו- בפרחים, אבל עם בני אדם. אז יש מאה דויטשמארק, כן? אני חושב שרוב האנשים בחדר הזה לא, לא זוכרים שהיה פעם משהו שקראו לו דויטשמארק, כן? אבל האלה, 
השקפים האלה הם כעוד מעידן הדויטשמאט, כן? אז זה בא לפני היורו, ומי הדויטשמאט היה כסף, כן? בפרט ב-1981, כן? אני חושב שזה יותר ממי הדולר של היום. והאנשים צריכים לחלק מי הדויטשמאט, והם נמצאים בחדרים שונים. לא רואים אחד את השני, לא מכירים אחד את השני, לא רואים, נכנסים לבניין דרך, דרך כניסות שונות, ו, ו, והאינטראקציה ביניהם היא רק הפעם, וכאמור הם לא יושבים זה מול זה, הם יושבים על יד מחשב, ואחד מהם שנקרא מציע, צריך להציע משהו, זה התפקיד שלו, הוא צריך להציע. והשני שנקרא מגיב, הוא צריך להגיב. והתגובה של איך לחלק את המאה הדויטשמאק האלה, המציע מציע חלוקה. החלוקה יכול להיות מה שהוא רוצה, זאת אומרת, כך וכך בשבילי והיתר בשבילך. והמגיב צריך או לקבל או לדחות, וזהו. ואם הוא דוחה, אף אחד לא מקבל כלום, ואם הוא מקבל, אז נותנים להם את הכסף הזה. וזה היה מי הדויטשמארק של ממש, כן? אוקיי. לא הסתכלתי על השקפים האלה כבר הרבה זמן, אז בואו נראה מה יוצא. מה, מה היינו מצפים, כן? מה שהיינו מצפים זה שהחלוקה תהיה בערך 90-10 או 95-5, מפני שאפילו חמישה דויטשמאק היה כסף, כן? זה כמו חמישה דולר של היום, זה לא הרבה, אבל זה משהו, כן? ו- ו- וה... נשאים, מה קוראים לזה, סאבג'קט, מה? נסיינים. הנסיינים היו סטודנטים, כן, ושהכסף לא היה כל כך מצוי אצלם. אז היינו מצפים ל-95-5 או משהו כזה, מפני שהמציע יודע שהמגיב... אה, המגיב רוצה את החמישה דויטשמאר, כן? אז הוא יודע את זה. אז uh, הדעת נותנת שהוא יציע 95-5, ככה הוא יקבל. מפני שאם הוא לא מקבל, אז גמרנו, כן? גמרנו את הסיפור, אז זה לא... וגם כן, הם הרי לא יראו אחד את השני, כן? אין כאן עניין... אוקיי, אבל זה לא היה ככה. התוצאות היו שרוב ההצעות היו בסביבות ה-65 עד 35, והם התקבלו. חלק מהם היו 80-20, ואלה לא התקבלו. המגיב החליט, אתה יודע מה, אתה מציע לי 20 דויטשמאט, אתה לא רוצה, כן? גם לך וגם לי לא יהיה. וזה לא רציונלי, מה זאת אומרת? מה, מה, הוא, מה, הוא, uh, מה הוא מרוויח מזה, כן? אומרת, הוא לא מקדם את האינטרסים שלו. לפי ההגדרה שלנו, כן? הוא לא מקדם את האינטרסים שלו. כן. עכשיו, איך אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר את זה על ידי זה שזה עניין של גאווה אישית, כבוד עצמי. Uh, שזה uh, העליב אותו בזה שהוא הציע לו עשרים, כן? Um, וש, או שהוא רוצה להתנקם על, ה, על ההצעה הנמוכה, כן? ויש עוד אפשרות שהבן אדם חושב על, על השם הרע שהוא עושה לעצמו, כן? מפני שאם... אם הוא, 
מקבל הצעה נמוכה כזאת, אז כולם ידעו שהוא פראייר, כן? וגם להבא יציעו לו הצעות נמוכות. כל פעם שיש משא ומתן על משהו, הוא יקבל הצעה נמוכה, מפני שהוא לא רוצה לקבל את השם של פראייר, כן? אז הוא אומר, לא, אני לא מקבל את זה. אבל זה לא, זה לא, אה, אה, הצע, זה לא, רק רגע, זה לא אה, אה, סיבה טובה, מפני שכאן אין פראייר. אנחנו אמרנו, ואדון, מה קוראים להם? גוט, כן, וה... אלה שהשותפים של גוט, הם עשו את זה מאוד ברור שהוא לא יראה ושום דבר לא יוודע והשמות לא, לא יפוצו ואף אחד לא ידע מזה, אז אין כאן עניין של רפוטציה. כן, מפני שהנושא הזה לא ייוודע. אז גם בלי רפוטציה, ה... ה... זה, זה, רפוטציה לא יכול להיות ה... ה... הסיבה. כן? אפשר עדיין להגיד שהנושא של גאווה, כבוד עצמי, עלבון, נקמה, זה יכול להיות סיבה. מפני שאדם, הוא לא רוצה שיעליבו אותו, אפשר להגיד את זה. אבל, טוב, לפני שאני מדבר על זה עוד קצת, אתה רצית לשאול משהו, מה כן, סליחה. כן, יפה מאוד. אז אפשר להגיד את זה באמת. אבל מה שאני רוצה לטעון הוא שהכבוד העצמי הוא משהו כמו המקור הזה. כן. הוא כמו המקור הארוך או הקצר. זאת אומרת, הוא משמש בסופו של דבר ל... לקידום האינטרסים שלך. כבוד עצמי בצורה מופשטת לא מקדם את האינטרסים שלך. כבוד עצמי כן מקדם את האינטרסים שלך כשאתה נמצא במצב כזה, כן? אבל עם רפוטציה, כן? עם יש לך כבוד עצמי, סתם זה לא מקיים את... מה? טוב, אז אנחנו חוזרים לאבולוציה ומה שאמרתי קודם. אין משהו אינטרינזי, כן? זאת אומרת, אני טוען שאם אתה עושה יותר ילדים, זה מה שקובע, כן? עכשיו, הילדים זה לאו דווקא, זה לא צריך להיות ילדים ממש ביולוגיים, זה יכול להיות גם כן ילדים במובן אחר, כן, אם אתה משפיע, כן, אבל כבוד עצמי לא מקדם את הדברים האלה עם... במצב הזה ש... הדבר לא נודע בכלל. זאת אומרת, אפשר, אפשר להסביר את זה כמו שאתה אומר, על ידי כבוד עצמי, עלבון, כל הדברים האלה, כן? אני מעדיף לא לעשות את זה. אני מעדיף להגיד שהנושאים האלה של כבוד עצמי וכל הדברים האחרים שמנויים כאן, הם... אה, זה גם כן משהו שאנחנו צריכים להסביר. ואנחנו נסביר את זה במונחים של קידום אינטרסים יותר מוחשיים. ואפשר להגיד, אפשר להגיד שזה משהו אינטרינזי, אבל זה לא... אנחנו במדע, 
במדע אנחנו מנסים להסביר דברים, כן? ואני מעדיף להסביר, לשאול, אוקיי, בשביל מה זה טוב כבוד עצמי? עכשיו, בדרך כלל זה טוב, מפני שזה מקדם את העניין הזה, את העניין של הרפוטציה. אז כבוד עצמי הוא מאוד מועיל. אבל כאן הוא לא מועיל. מורכבת יותר, אבל בכל זאת אני רוצה להסביר אותה, כן? מה זה שזה מורכב, זה מורכב. אני אומר, בשביל מה זה טוב כבוד עצמי? בשביל מה זה טוב הנושא של עלבון? מה זה עוזר לבן אדם שהוא נעלב לפעמים? כן? למה, למה בבני אדם נולד היצע הזה של להיות נעלב? למה בבן אדם נוצר היצר של נקמה? מה זה עוזר לו שהוא נוקם? אדם אפילו יכול לפעמים להרוג את עצמו תוך כדי נקמה. מה זה עוזר לו, כן? מה זה עוזר לו נקמה? מה זה עוזר לו כבוד עצמי? מה זה עוזר לו גאווה? כל הדברים האלה, מה זה עוזר לו? אז התשובה שלי היא שבדרך כלל זה עוזר לו אפילו שהוא לא חושב על זה ככה, הוא לא חושב על רפוטציה, כן? לא חושב על זה, כן? לכן הנושא הזה של אבולוציה ושל בחירה לא מודעת היא כל כך חשובה, כן? בחירה אבולוציונית, לא, בחירה שהיא ממש לא בחירה, אתה לא בחרת, כן? מה שאני רוצה לטעון הוא שהנושא של... כל הנושאים האלה, הם באמת נמצאים אצל בני אדם, ויכול להיות אפילו שיש גנים לדברים האלה. כן? יש ממש גן, גן, כן, כאן ב-DNA, כן? יכול להיות שיש גן ל- להיות נעלב, כן? אבל הגן הזה נולד מפני ש... אני רוצה להסביר אותו, כן? בשביל מה הגן הזה, כן? בשביל מה הגן לעיניים? זה אני יודע, בגלל שאני אוכל לראות, כן? בשביל מה הגן ל- ל- לעלבון? למה זה נותן לך הרגשה טובה אם אתה נותן לו בעיטה בבטן, כן? זה... יש לזה תפקיד, אנחנו כאן, התפקיד ה- 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 של מדען זה לבדוק את התפקידים של כל ה... כל ה- תופעות שאנחנו רואים, כן. אני רק רוצה להגיד ש... אני יכול להגיד שכבוד עצמי הוא לא ערך מבחינים שלו במובן זה שבהינתן כל שאר הדברים הקבועים, הוא לא תורם להישרדות שלך. או שבהינתן כל שאר הדברים הקבועים, הפני הדו ישמע, שאתה יכול סתם לפנות לטרדו בקבולת. כן, בסדר, אוקיי, נכון, נכון. אז זה לא ברור למה זה קורה, כן? אוקיי. אז יש... לפעמים, כן, מה? אבל מה זה שייך לביטחון עצמי? לא, אף אחד לא שאל אותך, מה זה אומר לא מוותר? לא הצעת, אתה מגיב, אתה מגיב, זה לא ביטחון עצמי, אתה מגיב. לא, אין לו תועלת בלי הרפיוטיישן. אין לו תועלת בלי הרפיוטיישן, אולי ביטחון עצמי. אבל זה לא שייך לביטחון עצמי, אתה הרי לא הצעת, אתה הולך שנית, כן? אז אין כאן עניין של ביטחון עצמי, כן? אין עניין של ביטחון עצמי. זה עניין של תגובה, זה עניין של הדברים האלה. לא חשוב, כן? בכל אופן, אני, אני, אני רוצה להסביר את שני הדברים האלה. ואולי אני אפילו, אני, אני אקדים את המאוחר, אני אקדים את המאוחר, מה? מפני שהוא יודע את זה. 
הוא יודע. הוא יודע. גם כן לא באופן מודע, הוא לא יודע את זה באופן מודע, אבל הוא יודע את זה באופן לא מודע, כן? <אז> הוא, יודע, <אז> הוא, הוא יודע שאם הוא, מה שקורה הוא שהוא לא רוצה להעליב את השני, מפני שהוא מרגיש שאם הוא מעליב את השני, אז הוא לא יצא בלי, אז הוא יצא בלי כלום, כן? לכן הוא לא רוצה להעליב, והוא חושב על זה במונחים של עלבון. ולא במונחים של... לא במונחים של... של... לא במונחים של משהו רציונלי. לא במונחים רציונליים, אבל במונחים של עלבון. כאילו שעלבון זה באמת משהו שיש לו איזשהו ערך אינטרנטי. ואפשר להגיד שיש לו ערך אינטרנטי, אבל מה שאני רוצה לשאול זה משהו יותר עמוק, מאיפה בא הערך האינטרנטי הזה, אוקיי? עכשיו... אוקיי. עכשיו, לפני שאני נותן את התשובה למה הדבורים מתנהגים ככה והבני אדם מתנהגים ככה, אני רוצה לעשות איזשהו, לצאת באיזשהו דרך צדדית. יש, יש בפילוסופיה מוסרית, יש גישה שנקראת תועלתנות, יוטליטריאניזם. ו... הגישה המקורית של תועלתנות זה גישה של פילוסוף שחי לפני כ-250 שנה שקוראים לו ג'רמי בנת'ם. והוא אמר שהדרך המוסרית לפעול זה, לפעול, הוא הדרך שממקסם את התועלת של החברה האנושית בכללותה. או, כן, בוא, בוא נניח, אה, בגדול אתה מסתכל על כל החברה האנושית ואתה אומר, האם מה שאני אעשה זה עכשיו מקדם את האנושות, זאת אומרת התועלת של כל ה... פחות או יותר באיזושהי פונקציה של התועלת של כל הבני אדם, או האם אני, על ידי הפעולה שאני עושה, גורע מזה, כן? יכול להיות שאני מיטיב לעצמי, אבל על חשבון הרבה אנשים אחרים, או קצת אנשים אחרים. או, או אני מיטיב לעצמי בקצת על, ב, ב, בזה שאני גורם למישהו אחר הרבה uh, סבל, אז זה לא ראוי לעשות את זה. זה, ה, זה ההגדרה של uh, תורת התועלתנות. וזה בעצם... הציע. Uh, um, ואחרי זה באו ג'ון סטוארט מיל, שאמר לו, זה לא יכול להיות נכון. זה לא נכון. ועל, על, מפני שאנחנו צריכים לקבוע כללים, הוא אמר, שהם לטובת האנושות. הכללים, לא הפעולות. הכללים הם לטובת האנושות, והכללים, ואז אנחנו צריכים לנהוג לפי אותם כללים שהם לטובת האנושות, ולא הפעולות. ודוגמה טובה לזה ניתן על ידי דוסטויבסקי. דוסטויבסקי בספר החטא ועונשו, היה הרסקולניקוב, אם אתם זוכרים, שהוא היה גיבור הספר הזה, והוא היה סטודנט שלא היה לו כסף, כן? והוא היה צריך כסף. והייתה שם אישה, 
שהיא מלווה בריבית קצוצה, והיה לה המון המון כסף, והיא הייתה ממש רעה לאנושות, כן? והוא החליט שיהיה זה, הוא אולי למד את בנטם, זה לא כתוב בדוסטייבסקי, אבל, אבל יש להניח, מפני שהוא, כל השיקולים שלו וההתלבטויות שלו כן כתובים שם. כמה קראו כאן החטא ועונשו? טוב, לא רע. אוקיי. אז... אז הוא אומר, אני צריך כסף, אני אדם טוב ומועיל לאנושות, והמחשבה הזאת, הזאת היא, היא רק גורמת סבל להמון אנשים, לכל מי שהיא מלווה להם כסף בריבית קצוצה, ויותר טוב לאנושות שאני אקבל את הכסף שלה. והיא כבר לא תהיה. אז הוא הורג אותה ולוקח את הכסף, אבל מסתבר שהוא לא משתמש בכסף, הוא כבר מתחיל לפחד. אבל המחשבה הייתה שהוא יועיל לאנושות כולה, מפני שלה יהיה פחות תועלת, מפני שאם אתה מת אז אין לך תועלת, ו- ולא יהיה יותר תועלת, כן? אבל הוא הרבה יותר ראוי ממנה והוא יוכל להשתמש בכסף הזה, ויהיה סך הכל... לכל תועלת האנושות יהיה פלוס. אז הוא עשה את זה. מה רע בזה? אז זה מה שג'ון סטוארט, מה רע במחשבה הזאת? האם זה רע בכלל? אז ג'ון סטוארט מיל אומר, כן, זה רע. מפני שיש כלל, והכלל צריך להיות לא תרצח. וזה הכלל שלנו. ו... אם אנחנו מקב... והכלל הזה הוא בדרך כלל, כן? ככלל, הוא טוב לאנושות, כן? אם אנחנו מקבלים את הכלל הזה. אז אם אנחנו מקבלים את הכלל הזה, אנחנו לא צריכים להסתכל על הפעולה, מפני שמה שחשוב הוא שהחברה תקבל כללים שהם טובים לחברה. ולא שנקבל משהו אה, אה, כן, אה, באופן שאנחנו לא מסתכלים על הפעולות לחוד, אבל רק הכללים. אני מזכיר כאן את ג'ון הרסני, מפני שהאומר דבר בשם עוברו מביא גאולה לעולם. אני שמעתי על הנושא הזה של רציונליות של כללים לעומת רציונליות של פעולות. מי הרסני. מה? לא יודע. אני לא חושב שיש בחז"ל, וזה משהו מאוד מעניין, משהו שאתה מעלה, ואני מוכן לתת על זה שיעור גם, כן? יש לי אפילו שיעור מוכן, כן? חז"ל, בוא בוא, אני אענה לך, אני אענה לך. חז"ל לא מחפשים בסיס למוסר. מפני שלא תרצח שאני הרגע דיברתי עליו, כן? ניתן בהר סיני. זה מה שחשוב לחז"ל, אוקיי? זה מה שחשוב לחז"ל. עכשיו אני לא ארחיב על זה את הדיבור, אבל אם אתם עושים עוד שיעור, אני מוכן לתת שיעור, מה? בשבוע מה? בבקשה, מה? כן, אני אתן שיעור, יש לי שיעור מוכן עם, עם מקורות והכל, כן. דווקא חז"ל לא צריכים בסיס למוסר מפני שהוא ניתן בסיני. זה מספיק. אוקיי? Uh, עכשיו אנחנו מסתכלים על הנושא, ואני רוצה להדגיש, כן, הרבה פעמים כשאני נותן את ההרצאה הזאת, uh, הקהל, או שהקהל לא מבין, או שרק העיתונאים לא מבינים, כן? זה יכול להיות גם כן. Uh, 
מפני שהם אחר כך מדווחים שהוא דיבר על מוסר ודברים כאלה. אני לא מדבר על מוסר, כן? לא מדבר על מוסר בהרצאה הזאת. ההרצאה הזאת היא כולה אגואיסטית, בסדר? אין כאן התחשבות. אבל אני עושה כאן משוואה כזאת, או, או, או משל למה הדבר דומה. ההבחנה שאני רוצה לעשות בין רציונליות של פעולות לרציונליות של כללים הוא כמו רצ... תועלתנות של פעולות מול תועלתנות של כללים, כן? זאת אומרת, מה שאני עושה כאן זה... וכאן יש לי כן? זה הוא לזה כמו שזה הוא לזה, ואיך אני יודע? אני פשוט יכול לבטל. בסדר? אבל הפעם זה באמת עובד. זה אותו דבר, כן? הנה, אני אתן לכם עוד דוגמה כזאת. אתם יודעים מה זה A פלוס B כפול A מינוס B? בואו נראה. A פלוס B כפול A מינוס B, כן? אז a כפול a זה a בריבוע, פלוס כפול מינוס זה מינוס, וb כפול b זה b בריבוע, וזה נכון. אוקיי, אז במקרה זה זה נכון, כן? זאת אומרת, היחס הוא, צריכים להסתכל על פעולות ולא על כללים. ו... סליחה, להפך. צריכים להסתכל על כללים ולא על פעולות, והיחס הוא דומה. כן? עכשיו, הכלל, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את, ה, את ההשוואה הזאת. הכלל ב, אצל הדבורים הוא לנס, ל, 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 ללכת ל, 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 לעוף, ל... פרח שאתה למדת שהוא נותן צוף. אתה לומד בילדותך, בצעירותך, שיש לפרחים מסוימים צוף, ולפרחים אחרים אין צוף. אז אתה עף לאותם פרחים שלמדת שיש צוף. עכשיו, זה פועל... כמעט מאה אחוז בתנאי טבע, כמעט מאה אחוז. זה לא פועל במעבדה של מנשל, כן? אבל המעבדה של מנשל זה לא מה שיש בחוץ. והאבולוציה של הדבורים במשך מיליונים או מאות מיליונים, מיליארדים של שנים, כן? לא היו במעבדה של מנשל, כן? הם היו בתנאי טבע, ובתנאי טבע כמעט תמיד לא אוהב להגיד תמיד, כן? במתמטיקה למדתי אף פעם לא להגיד תמיד, כן? מפני שזה מביא לפרדוקסים, אוקיי? אבל כמעט תמיד זה פועל טוב מאוד, מפני שתנאי הטבע לא משתנים, אין לך אדון מנצ'ל ש... ש... שלוקח ו... ופתאום מעביר צוף לאלה ולוקח את הצוף מאלה, כן? אין משהו כזה, זה לא קיים בטבע. לכן, היות שהרציונליות וה, הזאת של הדבורים היא לא מודעת, כן? היא בגנם. אז הגנם למדו שמספיק ללמוד משהו בחלון למידה, כן? 
ללמוד משהו ואחר כך ללכת לפי זה, וזה כמעט תמיד זה פועל. לכן הם לא יכלו ללמוד אחר כך, ולא, אין להם הנושא הזה של לנסות, והרציונליות היא לא מודעת, אלא הם, הם הולכים לפי מה שלמדו, זה הדבר הרציונלי לעשות בדרך כלל. ומה אם ה... יש לי עוד משהו? כן, הנה. במשחק האולטימטום, מה שקורה הוא שאתה למדת כלל, והכלל הוא פשוט מאוד. הכלל הוא לא לתת לאנשים אחרים לבעוט לך בבטן, או להגיד את זה בעברית, לא להיות פראייר. כן להיות נעלב. כן שיהיה לך כבוד עצמי. כן, כל הדברים האלה שרשמנו על הלוח, שהם כאילו לא רלוונטיים למקרה שלנו, מפני שלא מכירים, אבל זה רלוונטי לחיים, זה מה שאתה לומד מילדות, כן? או אפילו זה יכול להיות כאמור בגנים שלך. הדברים האלה יכולים בהחלט להיות בגנים שלך, ואז אתה לומד אותם, ואתה לא לומד את, ה, את ה, מה, מה שאתה צריך לבחור, האם לקחת 20 דויטשמארק או, או לא לקחת 20 דויטשמארק, מפני שאתה לא פועל לפי זה. אתה פועל לפי מה שלמדת, ועל מה שלמדת זה... אז למעשה אני אומר כמעט אותו דבר, כן? רק שאני אומר את זה עכשיו מבחינה... מדעית, אני מסביר מאיפה זה בא, זה לא אינטרינזי לגמרי. זה בא מזה שזה מועיל בדרך כלל. ומה שאתה לומד זה מה שמועיל בדרך כלל, ולא מה שמועיל בכל מקרה ומקרה לחוד. וזה, זה מה, אתה פועל לפי כללים, אתה לא פועל לפי... אה, אה, אתה לא עושה חשבון מה יותר כדאי לי, אתה פועל לפי כללים, והכללים כאן אומרים, באמת, תיעלב, יהיה לך כבוד עצמי, כן? עכשיו, נשאלת השאלה שזה, מה, איך אני יכול לרשום את, ה, את המשוואה הזאת, כן? זה לא עניין של... זה לא עניין של פילוסופיה, של מה יותר מוסרי. כן, אבל העניין הוא ש... אני טוען שרציונליות של כללים זה לא משהו כמו רציונליות של... כמו תועלתנות של כללים. תועלתנות של כללים זה... זה איך שראוי להתנהג, זה תורה מוסרית, כן? לא מה שאתה עושה, אבל מה שאם אתה אדם טוב, מה שהיית צריך לעשות, כן? אבל, אבל הנושא הזה של רציונליות רציונלי, של כללים, להבדיל מתועלתנות של כללים, הוא לא משהו נורמטיבי, זה לא מה שראוי שתעשה. זה משהו שאתה עושה, כן? ככה בני אדם מתנהגים. הם לא מתנהגים, זה יותר מדי מסובך בשבילם אה, לעשות את ה... את ה אה, יותר מדי מסובך בשבילם לעשות את החשבון כל פעם איך אה, הכי כדאי לאיש, ל, ל, לפעול. לא, הם, 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 בני אדם הם, 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 הם מפתחים כללים 
והם פועלים לפי הכללים. וכלל טוב מאוד זה הכלל של עלבון, זה הכלל של כבוד עצמי, זה בדרך כלל עוזר. והנושא של כללים הוא ביטוי של uh, כוחות אבולוציוניים. וכוחות אבולוציוניים, לא, כמו אצל הדברים, הם לא פועלים בכל, על כל מקרה לחוד, אבל הם פועלים לפי הכלל, כן? ולא לפי היוצא מן הכלל, ולא לפי המצב המלאכותי. מה? אז היה כדאי אולי לחשוב קצת, כן. כן, אז, אבל, כן, עכשיו, אה, יש לי אה, תלמיד בשם אורי וייס, עושה אצלי דוקטורט. הוא דווקא, הוא לא ממתמטיקה ולא מביולוגיה ולא ממחשים וממשפטים, כן? יש איזשהו מכנה משותף בין משפטים למתמטיקה, מפני שגם במתמטיקה אנחנו עוסקים במשפטים, נכון? אז, אבל, אז אורי עכשיו כתב מאמר, אני חושב שהוא נמצא בחוץ לארץ, שהשם של המאמר הוא הרציונליות של האי-רציונליות. ומה שהוא מפתח על ידי מודל מאוד יפה הוא הרעיון שלפעמים לא כדאי לחשוב יותר מדי מפני שזה פשוט עולה כסף, זה עולה, זה עולה מה, אמצעים לחשוב, כן? זה לוקח זמן, זה לוקח... כן, לפעמים כדאי, לא רק לפעמים, אבל הרבה פעמים כדאי לראות מהמותן. כשמישהו מציע לך מאה מיליון, אז בני, רוב בני האדם אומרים, רק רגע, בואו נחשוב קצת. אבל כן, גם אצל... אבל אם מדובר על סכומים קטנים, מאה דויטשמאק, חמישה דויטשמאק, משהו כזה, אז לא חושבים כל כך הרבה. נכון שהיה אפשר לקנות בירה בחמישה דויטשמאק, אבל מוותרים על הבירה, זה לא כל כך נורא. אוקיי? אז... מה שאני טוען הוא שמבחינה פוזיטיבית, כן, זאת אומרת, זה, הטענה היא שזה מה שקורה, לא מה שהיה צריך לקרות, לא מה שראוי לקרות, זה לא נורמטיבי, אבל זה פוזיטיבי, פוזיטיבי שהטבע אה, אה, מפתח מכניזמים שהם בדרך כלל רציונליים, בדרך כלל הם מקדמים את האינטרסים של זה, וזה קורה אצל הדבורים, וזה גם קורה במשחק ה... זה, זה, זה איזשהו משחק של דבורים, המשחק האולטימטום. מפני שזה לגמרי לא... זה לא... זה לא קורה ככה בעולם ה, ה, האמיתי, כן? בעולם האמיתי, לא אנשים שנוסעים ונותנים זה עם זה, הם יושבים זה מול זה. יש משא ומתן, כן? יש, ויש אפקט של רפוטציה, יש אפקט מאוד מאוד חזק של רפוטציה. אז המכניזמים שבני אדם מפתחים כדי לטפל במצבים כאלה, הם מכניזמים של... של שהם אמורים לטפל במקרה הכללי ולא במקרה המלאכותי שהמישהו שרוצה להוכיח משהו ממציא אותו. כן? עכשיו, המכניזמים במקרה הזה הם... זה מכניזם, זה מכניזם גנטי, זה חלון הלמידה במקרה של הדבורים. ובמקרה של המשחק האולטימטום, המכניזמים הם באמת גאווה, כבוד עצמי, עלבון, נקמה, כל הדברים האלה. זה מכניזמים שפיתחה הטבע כדי לטפל במקרה המצוי ולא במקרה 
היוצא מן הכלל. ואני חושב, בואו, אני רוצה ל... אולי לסכם, אני חושב שהרבה מאוד מהנושא של, מה זה נקרא, כלכלה התנהגותית, כן. אז כלכלה התנהגותית זה שם שממש לא מתאים לנושא הזה, מפני שלא מסתכלים על התנהגות בעולם האמיתי, כן? הם מסתכלים על התנהגות כמו ב, ב, בניסויים של מנשל, או כמו בניסוי של משחק האולטימטי, הניסוי של uh, גוט. Uh, זה... המצבים לא תמיד, אבל כמעט תמיד, הם אחד משניים. או שהם לא חשובים, כמו מה שמישהו קונה בצ'ק אאוט קאונטר, על יד הקופאית בסופר, או שהם מלאכותיים, ממש מלאכותיים. כמו למשל, יש מאמר מפורסם של מאט רבין על תועלת, כן? ו... הוא שואל אנשים, הוא אפילו, הוא אפילו לא שאל אנשים אגב, הוא לא שאל אותם, אבל הוא אומר, אם היית שואל אנשים, האם אתם אה, מוכנים לקבל אה, הגרלה שבו אתה נותן 105, אתה מקבל בהסתברות חצי 105 דולר ואתה מפסיד בהסתברות חצי 100 דולר, האם אנשים מוכנים לקבל הגרלה כזאת? אז uh, אני, הוא אומר, הוא לא שאל אותם, אבל הוא אומר שרוב האנשים לא היו מקבלים את ההצעה כזאת. אני, יהיה קשה למצוא הגרלות כאלה בשוק, אבל אני הייתי מציע שלפני שהוא קובע משהו כזה, הוא ילך לשוק, ינסה למצוא הגרלות דומות, ש... ש... הם מבטאים משהו דומה לזה, ויראה אם אנשים מקבלים או לא מקבלים. כן? בשביל סכומים קטנים כאלה, אני רוצה להציע שאולי הם כן היו מקבלים את זה. כן? אנשים שמסרבים לקנות ביטוח, ביטוחים שונים, נניח ביטוח על קו טלפון או דברים כאלה. אנשים שמסרבים לקנות ביטוח, שעושים ביטוח עצמי בשביל סכומים קטנים, כן? הם, אה, הם גם כן, סך הכל, לסרב לקבל ביטוח זה להסכים לקבל הגרלה, כן? זה אותו דבר. אם אתה לוקח ביטוח, אז אתה משלם משהו ואתה נפטר מאי אה, ודאות. Uh, אם אתה מסרב, אז זה כאילו שאתה מקבל הגרלה. טוב, uh, אני אתן דוגמה הרבה יותר um, יומיומית. יש משהו שבא הרבה לפני הכלכלה ההתנהגותית, וזה היה ה... הנושא הזה של uh, התאמת הסתברויות, probability matching, כן? עכשיו, התאמת הסתברויות הולך ככה. אתה משיב נסיין לפני מכונה, וכל פעם שהמכונה, ו- והמכונה היא מדליקה כל כמה שניות או משהו כזה, או אור אדום או אור ירוק, באקראי כאשר ההסתברות לאור ירוק הוא שלושת רבעי, וההסתברות לאור אדום הוא רבע. ואתה מעמיד, והנסיין צריך לנחש קודם מה שזה יהיה. וכמעט כל הנסיינים, זה משהו מאוד מאוד מובהק, כמעט כל הנסיינים בוחרים את ה... לנבא את האור הירוק בהסתברות שלושת רבעי, שלושת רבעי מהזמן, ואת האור האדום רבע מהזמן. וכל פעם ש... מנחשים נכון מקבלים שקל, וכל פעם שלא מנחשים נכון לא מקבלים כלום. עכשיו, 
התשובה הנכונה לפאזל הזה הוא לנבא ירוק כל הזמן, ככה אתה תקבל 75 אגורות בממוצע. אם אתה מנבא אה, כמו שרוב רובם עושים, אז אתה מקבל לא 75, אבל 62 וחצי, כן? חמש שמיניות של שקל. טוב, אז הם אומרים אנשים לא רציונליים, כן? אבל המצב הזה הוא מלאכותי, בני אדם לא יושבים לפני, לפני מכונות שמדליקות אורות, כן? אין לנו ניסיון עם דברים כאלה, כן? זה מצב מלאכותי. ואנשים מפעילים שיקולים אחרים, אנחנו אח, אח, אחר כך יכולים לדבר על איזה שיקולים הם. זה אגב משהו שהוא מאוד ידוע, כן? אנשים רוצים למצוא חן, כן. גם בצורה לא מודעת רוצים למצוא חן, כן, לתת את התשובה הנכונה. אומרים להם שלושת ורבע, אז הם אומרים קדימה, שלושת ורבע, שיהיה ככה, כן? בפרט בשביל השקל העלוב הזה. אז, אז זה מה שהם עושים, אבל זה ממש ממש מובהק כבר עשרות, אולי חצי, אולי יובל שלם של שנים. זה, הניסוי הזה התחיל בשנות ה-60 המוקדמות או אפילו לפני זה. עכשיו, רק רגע, רק רגע, דני, אני רוצה לגמור את, ה- את הארגומנט, רק רגע. עכשיו, מה אנחנו מוצאים בשוק, כן, במציאות? כלכלה התנהגותית, איך באמת אנשים מתנהגים. אז אני למשל, יש לי כמה דרכים לנסוע מהבית לעבודה כל יום, כן? ולפעמים זה פקוק, ולפעמים זה פקוק. נניח שלושת רבעי מהזמן דרך א' פקוק, ורבע מהזמן דרך ב' פקוק. אז האם אני נוסע שלושת רבעי רבע? לא. אני נוסע כל יום באותו... באותו דרך. אני לא מנסה לנחש איפה יהיה פקוק ואיפה לא יהיה פקוק. זה, זה עולם האמת, זאת אומרת, לא עולם האמת, עולם האמת, אבל, אבל זה, זה כלכלה התנהגותית, כן? ואני רוצה להציע לכם שיש כלכלה התנהגותית הופיעה לפני קנמן וטברסקי. Uh, וזה היה נקרא אז כלכלה אמפירית, כן? והיום עדיין כלכלה אמפירית עובדת לא רע, לא רע, בש... לפי ה... ה... זה... הדברים האלה הם מאוד יפים, מאוד מעניינים, חלק מהם הם אפילו נכונים, אבל uh, אני חושב שמה שקורה שם זה, זה רציונליות של כללים. זה מה שאני יכול להסתכל. אגב, אני אתן לכם דוגמה אחרונה, וזה הנושא הזה של נהגי מוניות ביום גשם, כן? אז נהגי מוניות ביום גשם, או מוניות ביום גשם, אז קשה להשיג מונית ביום גשם. אז למה קשה להשיג מונית ביום גשם? אז זה לא נכון שאין מספיק מוניות. יש מספיק מוניות, רק מה? הרבה מהנהגים אימצו לעצמם אה, כלל שהם מרוויחים סכום מסוים כן, ליום, ואז הולכים הביתה. אחרי שכן. אז כמובן, ביום שיש גשם, יש... הרבה יותר ביקוש, כן? אז הם היו, אז, אבל בכל זאת, אחרי שהרוויחו סכום מסוים, הולכים הביתה. זו דוגמה של כלל, כן? עכשיו, מה שהסתבר הוא, מה קוראים לבחור הזה שהוא היה בפילדלפיה, איפה הוא נמצא עכשיו? קמר, קולין קמר, כן? בדק את הנושא הזה. והוא מצא שבאמת אצל נהגים, בארצות הברית יש הרבה נהגים, זה התחלת הדרך להרבה עולים חדשים לארצות הברית, אימיגרנטים, כן? התחלת הדרך להיות נהג טקסי. ואז באמת מאמצים את הכלל הזה של להרוויח סכום מסוים, ואחר כך ללכת הביתה, כן? לישון גם צריך, לאכול צריך, לנוח צריך, כן? 
אז, אז ביום, ביום אמ�, רגיל, ביום של שמש, הם עובדים שעות ארוכות, וביום של גשם עובד, עובדים קצר. אבל נהגים יותר ותיקים, ואין הרבה כאלה, זה כל העניין, כן? זאת אומרת, הדינמיקה של העסק מבוסס על זה שרוב הנהגים הם נהגים יחסית חדשים. אבל קאמרה בדק, ונהגים יותר ותיקים באמת לא עושים את זה ככה. ביום גשם הם מרוויחים יותר. אז, אז זה, מה? יש במאמר שמחזיק לחלוטין את המאמר של קאמרה, אה, כן? טוב, אני לא אצטט אותו. מה? בסדר, סליחה. אוקיי, אז נגמור על הלא טוב הזה, ותודה רבה. חשובה. כן.